你怎么总跟着我？送给你的。你画的，真烂。我只是想感受一下画画的感觉。我觉得我们需要谈一谈。那走吧。我一直都想问，你有亲人是聋哑人吗？那你怎么会手语的？在我小的时候，我们家发生了一次很大的变故。那年我才八岁，当时根本接受不了这个世界为什么会变化成这样。我当时很自闭，不愿意跟别人说话，不愿意见到陌生人，甚至连一点的声音我都不愿意听到。后来，我就得了失语症，谁跟我讲话我都不理，他们就骂我是哑巴。所以，你就去学手语。那是一次偶然的机会，我突然发现手语很有意思。你不需要说话，不需要发出一点的声音，你就可以知道对方在想什么。从那时候起啊，我就开始用手语和对方交流。你习惯吗？很习惯。在我看来啊，手语是最美的语言。所以，你能理解我的感受，对吗？我知道你为什么离开，我知道你为什么不愿让大家知道你是聋哑人，因为我们遭受过同样的冷遇。但是悠悠，冷遇不会陪着我们一辈子，我们要给机会去让他们习惯，让这个世界来习惯我们。谢谢你。所以，就像之前我对你说的，我希望你能够接受我为你做一次真正的采访。我记得在我得失语症的时候，我有一个朋友，他一直陪着我，一直鼓励我，是他鼓励我再次开口说话，去和别人交流。你的朋友，他怎么说？他告诉我说，如果你一味自闭的话，只会让更多的人去误会你，你也拒绝了这个世界去了解你的机会。可他。怎么让你第一次开口的？他骂我，他有一次骂我，骂的特别难听，我实在憋不住了，我就回口骂他。所以你接受了？我接受。好，我去准备一下问题，明天上午去找你，好吗？新学员加入我们风采建造社，恭喜大家，你们赚了！我是这儿的社长，我叫刘小乐，请多多指教。社长是谁啊？我，新同学，想加入建造社吗？开玩笑。绣花枕头，老娘晚上睡觉的时候一脚踩一个。怎么着？说什么呢？我说，你想让我用哪只脚踩你啊？本来呢，和女生打，不符合我的身份和地位。那既然你邀请我，我要拒绝了，显得我多没礼貌啊。那么来吧。这么多人看着呢，该说我欺负你了。这样吧，你拿剑，我用它。小七
这么看着我干嘛呀？我家小狗才这么看我呢。嘿。还有，我不叫绣花枕头，我叫唐佳一。我管你是加一还是加二，星期六下午两点，我一定赢。确定吗，老大？我，真是做了和尚躲不了庙。进来吧。想说什么说吧，张叔，我想说什么你还不知道吗？别一口一个张叔，我承担不起。张叔，自打我看我爸从楼上坠下来的那一刻起，我就下了决心，我一定要知道发生什么事情。这么多年，我没有一刻停止我追查真相。我爸死了，我妈死了，我也会死。但是唐福山必须为他的所作所为付出代价，你明白吗？我跟你说个实话，偷袭魔子的话，你爸死之前到底发生了什么？我真的不知道。不可能，你是我爸的司机，我爸临死之前只有你知道发生了什么情况。我不知道，有本事你直接找唐福山去，你当着他面问他，你爸是怎么死的？你别老缠着我呀，缠着我你知道什么结果吗？下一个死的就是我，张叔，张叔，我只想让你告诉我当年的真相。你去查你的真相，我睡我的觉，咱们谁也别耽误谁。张叔，我第一次知道你，是你结婚。那天我爸是证婚人，我爸说你是一个正直善良的人。我还知道那天你喝醉了，抹着眼泪说：“没有我爸就没有你，你这一辈子都会跟随我爸。”我爸去世之后，唐福山给了你一大笔钱，你都拒绝了，也离开了那家公司。这么多年，日子过得很艰苦，但是如果你愿意。我可以弥补这几年你的损失。你什么意思？你开个价。你再说一遍。你混蛋！你，你怎么能说这种话呢？走吧，张叔，快！外面抽屉里有药，我心脏不好。是看不惯唐福山的所作所为，我不愿意拿他的脏钱。你爸走了以后，我也就离开了。我跟你爸那么多年，我不愿意做对不起你爸的事情。你爸是我在这个世界上最敬佩的人了。唐福山就因为这，处处刁难我，不让我找工作。你看看我这个家，你看看，都成什么样了？老婆带着女儿也走，十五年了，十五年我都没见过我女儿的面。你今天跑来说要补偿我，拿什么补偿？
，十五年的感情，你拿什么补偿我？跟你父亲比，你差远了你。你给我滚！我不想看到你。对不起。玉纯，在酒吧吗？真心话太难了，我不这么看，我觉得老张还想着过去的事儿，就说明他还念着当年的那份情，这也许倒是一个突破口。突破口什么意思？老张有一个多年失散的女儿，他最大的希望就是能够见上他女儿一面。所以你想帮老张找女儿，让他告诉你真相？是的，赶紧想办法吧。可以呀、啊，林宋凡。你什么时候变得这么有爱心？你让我情何以堪呢？陈杰，这位朋友，帮忙介绍介绍。我男朋友怎么了？男朋友？好啊。陈杰，现在社会太乱，好多些小白脸啊，什么都不会。就会骗小姑娘，小心啊，陈姐。阿姨哥，酒来了，这个拿走。明白，明白。小帅，十五二十，猜拳，你选，谁输了，喝谁。法拉利，差不多得了。陈姐，这朋友，兄弟款待款待。啊，这酒好贵的，嗨，钱不是问题，少了吧。我一看你就是胆小鬼，胆小鬼。他除了泡妞，什么都不会。你们俩，你我之间必须分出高下，你挑。你选，比什么都可以。好，单挑，我单你。分钟太快了吧
鼻子又被你打歪了，你呀，你呀打坏了，不跟你玩了。没事哎，那个先生您买甜品哈，啊，我跟你说，我们家甜品啊样式特别新啊，你误会了，不是最好的，我找沈悠悠做个采访，找谁？沈悠悠，记者，记者，娱乐杂志社记者林颂凡，是，你们这杂志是什么类型？什么意思？我的意思就是，你们这是好杂志还是坏杂志？实事求是。好，那我就放心了。我跟你说啊，就是这发布会视频那事儿，悠悠非常生气，特别生气。你来采访他正好，你实事求是写篇文章，让官他好好报道去，行吗？放心，悠悠就在二楼，去吧。谢谢啊。哎。准备好了吗？准备好了吗？这是我的画室。你创作这些画的灵感是什么？梦。你的梦真够色彩斑斓吗？学唇语是跟老师学的吗？小时候，妈妈教的，她觉得读唇语很重要，能让我跟别人交流起来更容易。你喜欢读诗，嗯，它能给我提供很多创作的素材。我尤其喜欢关于鸟的诗歌。我知道，你想像它一样自由。我读的第一本诗集，就是泰戈尔的《飞鸟集》。家里就这些了，你还想了解什么？就是关于你的成长和你的内心。那我带你去三个对我很重要的地方吧。OK。走啊。为什么选择在西湖画画？因为这里每天的游客很多，可以看到各种各样的人，还可以看到他们的故事。我觉得一定有特殊的理由。有一个。可是我不希望你写到采访里面去。我保证。小时候我没有爸爸，妈妈告诉我，爸爸
是一个海员，航海周游世界去了。现在长大了，我不相信这些，我觉得西湖就是杭州的海。看到了西湖，就好像看到了爸爸一样。那，你爸爸是去世了吗？我也不知道。妈妈不想说，我也就没再问。不知道也好，至少还可以有希望。你是不是何方高人，住在这么一个清心寡欲的地方？哦，我是你的启蒙老师。傻丫头啊，是你自己有天赋啊！就是因为有了你的鼓励，我才能画到现在啊！所以你不但是我的启蒙老师，还是非常出色的老师。这是我们的最后一站，我的秘密花园。我看不只是最后一站吧。我觉得你挺神奇的，你还有很多故事，是我所不知道的。以后有机会的话，我会慢慢让你知道更多的。这个地方很舒服，你是怎么找到的？是我。无意中发现的，连妈妈都不知道这里。后来我就把这里当做是我的秘密花园了。那我现在知道了你的秘密，你不害怕吗？不，我也知道了你的秘密。我的秘密？对，你的失语症，还有你的内心。你和我是一样的人。小时候，我在这里救过一只小鸟，还给它造了一个窝。等它养好了伤，就从这里飞走了，再也没有回来过。你当时很伤心吗？不。我觉得很快乐，就好像跟他一起飞走了。惊奇鸟吗？没有。你能读给我听吗？他的歌声委婉动听，万物之中无可比拟。自离巢的那一刻，他就在寻找着，不眠不休，只为寻找到属于他的那棵荆棘树。荆棘树上，他在旁逸横出的荆棘中放声歌唱。那至诚至睿的尖刺，穿透了他的身躯，生命将尽，他却尽情欢唱。那甜美的歌声，连云雀和夜莺都难以企及
歌声之美，他却以身殉去。然而，世间万物都在聆听这美妙的歌声，就连上帝，也在苍穹之中露出了微笑。因为唯有经历苦难与痛楚，才能得到这世上最美好的事。我喜欢最后一句，听你读诗，让我觉得好像听到音乐一样。你要喜欢，下次见面的时候我写给你。好啊。啊，对了，为了感谢你配合我的采访，这有一张画展的票，送给你。有空的时候一起去。谢谢你。我也谢谢你。有一个，可是我不希望你写到采访里面去。小时候，我没有爸爸，妈妈告诉我，爸爸是一个海员，航海周游世界去了。现在长大了，我不相信这些，我觉得西湖就是杭州的海。看到了西湖，就好像看到了爸爸一样。师哥，嗯，天才画家的梦幻世界，沉浸。默默领受美的净化和洗礼，画面浸透朦胧的光亮，如水的温柔。哎，主编，林素满的稿子我看了，我觉得写的挺好的。哎，要不您亲自过来过目一下，我觉得挺重要的。要不您现在过来，我等您。主编，这篇稿子写的怎么样？哎，您看啊，天才画家的梦幻世界，石刻太有才了，几分迷惘，几分清醒，几分炽烈，几分沉醉，多正面呀！我跟你讲过多少次，我们的报道不是以正面、负面为标准，我们的标准是有没有爆点？哎呀，李兰，哎，我对你得刮目相看啊！你是真得到我的真传了啊！来，咱们一同看看啊，哪里能找到爆点？哎，主编，哎，要不咱这个编点出来，您看怎么样？哎呀，编新闻那是下策啊！让我想想啊。哎，嗯。这个就很好啊，什么呀？你见到过这幅画吗？没有。这幅画好像是韩丽莎·韩老师的作品。韩丽莎·韩老师。有了，来，你打字。哦。咱们从第一行开始，不，咱们从标题开始，我怎么说，你怎么写，来。哦。
山集团董事长唐富山先生出席希望小学三周年庆典。天天刺身，装吧，看你能装到什么时候。是这几天找到的关于沈雪梅和沈悠悠的生活情况资料，您看一看，放在那儿吧。二十三岁。天才聋哑画家深陷抄袭门。什么呀？给我看一下。哎，出大事儿了。干干干干什么呀？你们，你你你你你你你们要买糕点吗？请问沈悠悠小姐是住这里吗？你是他什么人？你了解沈悠悠小姐吗？对于被抄袭的事件，你认为是否属实呢？请问我们方便采访沈悠悠小姐吗？请问获奖作品是否涉嫌抄袭炒作呢？什么炒作？啊？什么抄袭？说什么呢？您知道抄袭为什么抄袭？他是怎么想的呢？我什么时候说我知道抄袭？我什么都不知道。别别别乱说了，请您回答我一下，您是他什么人？他住在这里？难道您是他男朋友吗？你觉得聋哑人本身是一个炒作热点吗？你干嘛？都滚！我什么都不知道，起开！走！哎，别走啊！起开！起开！起开！起开！起开！起是你啊，手下败将！我叫刘小乐，谢谢。刘小乐去哪儿啊？不关你的事。行了，别逞能了，上车吧。走呀、啊！你到底要干嘛呀、啊？我说你这跑也跑不快的，何必呢？啊？哎，别以为我会像其他女孩一样随便上你的车，我谢谢你的好意，用不着。还真没有哪个女孩上过我的车，那你要不嫌累的话，好啊。我告诉你，唐佳一，我今天没有时间和你俩一样的，早晚一天我会让你好看。慢点啊。这我告诉你们，你们再不走，我真报警了，我打幺幺零。哎，有人进来了，来，快过去。哎哎，干谁呀？走路，走路，谁在干啥？走路，谁呀？滚！
这完全是在乱写啊！我们悠悠抄袭，说悠悠抄袭。因为每天就在我们眼皮底下画画，怎么可能抄袭呢？还有那个叫什么韩丽莎那个，她谁呀、啊？谁呀、啊？可不是吗？我都看不过去了。还有那姓林的，那姓林的就是一个不讲信用的东西。他当初答应我不乱写的，谁让他写成这样？阿姨，实在对不起，都怪我。我当初就应该拦着他，不让他见悠悠，都是我的错。见和不见都一个样，这就是个阴谋。他们一边跟悠悠签约，答应保守秘密，一边又胡编乱造，闹出点什么所谓的真相，简直是博取观众的眼球，太过分了。你看悠悠，一副与世隔绝的样子，他要是一直这样下去，该多好啊！对，我们不能让悠悠知道现在的情况。王八蛋，以为自己是记者就了不起了？老子不吃他那一套！我，你要干嘛去啊？撒手！大梁，千万别冲动，做出傻事来。阿姨，你放心吧，我自有分寸。赵华阿姨跟悠悠。哎，哥！阿姨。都给我滚！滚！滚！起开！起开！再拍！再拍！我把机器砸碎，行不行？滚！起开！起开！李子凡，你给我出来！林子凡呢？哎哎哎！你给我闭嘴！我找你了吗？你这混蛋！杂志社写的混蛋文章，林宗华人在哪儿？那个，来去是他的自由啊，我不晓得他去哪里了。那你就是李兰。啊，是，你好。我好不了。林宗凡去哪儿了？我我不知道啊！我问你，人去哪儿了？他来了。你想干什么？你说我想干什么？我。我王八蛋！悠悠捡了东西还给你，你还是乱胡编乱造，说什么？你还说的抄袭，还说聋哑人，说的炒作，说的装可怜，残疾人得同情，没一句人话！你个王八蛋，我打死你个王八蛋！起来！月狼，你你个狼心狗肺的东西，你良心都要狗吃了你！我瞎了眼，我还给你指路，你都要狗吃了！你狗吃！你狗吃！告诉你，你个王八蛋，你就是个畜生！我让你们写东西，我打死你老子！我告诉你，姓林的。看着我！我叫刘大梁，记住，我叫刘大梁。你再干这种吃的事儿，我见你一次打你一次。走了，便宜了这个小子